సో కళ్ళు చెమర్చే ఇన్సిడెంట్ అండి అంటే ఎవరైతే మనకి ఇంకా ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండే ఉండి మనల్ని అందరినీ తెలుగు సినిమా పాటల్ని బ్లెస్ చేయాలో వారు అనుకోకుండా భగవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అండ్ వారి చివరి పాట యూనో ఆ అక్షర యోధుడి చివరి పాట మీ సినిమాకి రాయడం ఎలా అనిపించింది అండి అంటే నాకు అంటే అది అదృష్టం దురదృష్టం ఐ డోంట్ నో బట్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మోస్ట్ స్పెషల్ థింగ్ అంటే ఇంకా ఆయన సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం తప్పి మేము వీ కాంట్ రియలీ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ నాకు సిరివెనల్ సీతారాం శాస్త్రి గారికి నాకు చాలా స్పెషల్ మెమరీస్ ఉన్నాయి అంటే చెప్పి ఏదైనా ఎక్కడ చాలా ఇష్టం కానీ ఎక్కడ నేను చెప్పినా సరే మరీ నేనే ఆయన నన్ను ఏం మెచ్చుకున్నాడని కూడా నేనే చెప్పిన చెప్పుకున్నట్టు అని చెప్పను కానీ చెప్పండి నా ఫ్రెండ్స్ కి నా ఫ్యామిలీ అందరికి మాత్రం చెప్పేసుకున్నా నాకు ఆయన పైసా అప్పుడు ఫోన్ చేశారు అండ్ అంటే ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆయన చాలా డ్రమాటిక్ గా మెచ్చుకున్నారు కానీ అంటే బయటికి చెప్పుకోలేని అంత మెచ్చుకున్నారు అందుకని నేను మా అక్కకి అందరికి ఇమీడియట్ గా ఫోన్లు చేసి ఇప్పుడే సీతారాం శాస్త్రి గారు ఫోన్ చేశారు ఏమన్నారో తెలుసా అని అందరితో షేర్ చేసుకున్నా ఎందుకు ఆయన నుంచి ఆయన నా మధ్యలో మూడు సార్లు నాకు చాలా సార్లు ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా పక్కన నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నానన్న ఇదిగో నేను నా మనవాళ్ళు అనేది నా మనవాళ్ళు నేను నీకు పెద్ద ఫ్యాన్ తెలుసు కదా ఇంటికి రావైతే అని అడిగారు సో అసలు మనకి అంత లెజెండరీ పర్సన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పేరు వింటున్నాం ఆ పాటలు వింటున్నాం ఆయన పైసా అప్పుడు సడన్గా పదకొండున్నారికి ఇప్పుడు లేట్ నైట్ ఫోన్ చేసి కృష్ణవంశీ గారు ఫోన్ చేసి శాస్త్రి గారికి ఫోన్ ఇస్తున్నా అన్నారు శాస్త్రి గారికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఏంటి నాకు ఏం తెలియదు అంటే అది అప్పుడే ఆయన ఆయనకి కృష్ణవంశీ గారు అడాప్టెడ్ సన్ సీతారాం శాస్త్రి గారికి అండ్ ఆయనకి సెంటిమెంట్ సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఎడిట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ లాక్ లాక్ చేసిన వెంటనే చూపించడం ఆయనకి శాస్త్రి గారికి చూపిస్తాడు నాకు అదంత తెలియదు నాకు అప్పటికి ఆయన చూపిస్తున్నారని కూడా తెలియదు నేనే అప్కమింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాను అంటే శాస్త్రి గారు ఇంకా గుర్తు నాకు ఫస్ట్ రే 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 నాన్న ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తున్న వెంటనే సార్ 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 అన్న నేను శాస్త్రి గారికి ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ స్పీక్ టైమ్ అండ్ ఆయన అన్నారు వంశీకి రాయి దొరికితే రత్నంగా మారుస్తాడు ఇక రత్నమే దొరికితే సో అంటే ఆయన నేను నేను మామూలుగా సినిమాలు చూసేవాడిని చూసినప్పుడు నాకు నా వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటుంటే ఏముంది మా ఆవిడ అసలు సూపర్గా ఉంటాడు మా ఆవిడ కూడా సినిమాకి పంపిద్దాం అనుకున్నాను ఈ పైసా చూసిన తర్వాత అంటాడు ఇప్పుడు ఇంకొంచెం రుద్దాలేమో అని అనిపిస్తుంది అన్నాడు అండ్ దెన్ హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే అంటే ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా కాన్స్టెంట్గా ఒక రకంగా మా శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ రష్య సభ కూడా చూసి ఫోన్ చేసిన అప్పుడు పక్కనే ఉన్నావు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ అంటే దానికి పాట గురించి సిచ్యువేషన్ చూపించాలని కొన్ని రష్యస్ చూపించాను అన్నారు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసారు చూసిన వెంటనే అతను నంబర్ ఉందా అన్నారు నాని గారు నంబర్ ఉందా ఉంది సార్ ఫోన్ కొట్టారు అంతే అలా చూస్తున్నాడు ఫోన్ తీసుకున్నారు తీసుకొని నా దిష్టి దగ్గర ఉంది అర్జెంట్గా అమ్మకి చెప్పి దిష్టి తీర్చుకో అని చాలాసేపు మాట్లాడారు క్యారెక్టర్ గురించి అన్ని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత కూడా చెప్పారు నేను ఒక్కరికే ఫ్యాన్ ని అది నానికి అండ్ అండ్ ఆయన ఆయన మాటల్లో అంటే ఇంకా ఇంకా ఆయన లెర్సిస్ట్ కూడా కాబట్టి ఆయన ఆయనకు ఉండే చిన్న ప్రేమను ఎప్రిసియేషను ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగిన అంత అందంగా ఇంకెవరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు అని నాకు విని అంటే నిజంగా కడుపు నిండిపోద్ది ఆయన ఫోన్ చేసి ఒక మంచి మాట్లాడాడు అంటే అసలు కడుపు నిండిపోతుంది అండ్ సో ఇట్స్ ఆల్ ఎ వెరీ ఇమోషనల్ మూమెంట్ ఆయనకి అంటే నాకు అటు కృష్ణవంశీ గారి ద్వారా ఇంకోల ద్వారా ఇంకోల ద్వారా నేను ఎప్పుడు శాస్త్రి గారి గురించి ఎంతో విన్నా and uh, personal ga if you uh, interactions matra aina aithe adi unko ka side garvanga anpinchedi entante adi sham singh rao ante oka cinema lo most crucial most important rendu songs ayin raayata aa rendu paatlu nijangane mickey side nunchi migitha technician side nunchi andar side nunchi edo ayina paatlu anta goppa gaane vendavali undali ani kashtapadinattu anipistadi అంటే అంత బాగా కుదరటం అంటే ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు రాజశ్రీ గారు ఆఖరి పాట మన సినిమాలో ఉంది దానికి మేమందరం కలిసి జస్టిస్ చేయలేకపోయాం అంటే అది ఎప్పుడు లోటు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మిగిలిపోతుంది కనీసం ఆ లోటు లేదు అదైతే కనీసం అది గర్వంగా చెప్పుకోవాలి ఆయనకి ఆయన ఆయన రాసిన ఆఖరి రెండు పాటలు ఆయన ప్రతి మాటకి మిగతా అన్ని రకాలుగా మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ అవి రెండు డెఫినెట్గా సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ వి ఆల్ మేబీ వెంకట్ గారు మేబీ ఆల్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ 
we will we are dedicating our film to shastri garu so the film will start with his fantastic his card and his blessings ante mana telugu vaallu andaram idhe cheppalante inni punyalu chestunnam anni tapassu chesamu varu telugu vaare janminchadam because oka sahithi sandram adi so enno velakattu leni vajralu manaku mana akshay paathra laga ichi vellaru so vaatni we should celebrate forever and so songs gurinchi maatladukundam kabatti mickey gar gurinchi maatladukundam andi ante కొన్నిసార్లు శబ్దాలు చేయలేనటువంటి చెప్పలేనటువంటి అర్థాలని మ్యూజిక్ చేసేస్తుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వడంలో ఆయన మహారిషి అని మహానటి ప్రొడ్యూసరే చెప్పారు సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఎంటైర్గా వర్క్ చేయడం మీకు ఐ ఫీల్ లైక్ హీస్ ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా వి డు ఫీల్ దట్ అతను ఎక్కువ ఎందుకో హీ హిస్ నాట్ దట్ ప్రొయాక్టివ్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అంటే కనిపించడు కానీ ఎక్కువ బట్ హీ హాస్ అూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్ హీ కెన్ క్రియేట్ అండ్ దాంట్లో డీప్ వెళ్తాడు ఇప్పుడు సినిమాలో జస్ట్ బెంగాల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది అలాంటి సౌండ్స్ లో వెళ్దామని ఒక డిస్కషన్ అనుకున్న తర్వాత హీ మెస్మరైజ్ దాని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాటే రైజ్ ఆఫ్ షామ్ ఆ పాట వినగానే ఆ పల్లవి దాకా రాగానే ఒక్క నిమిషం బూజ్ బంస్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మిక్కి అలాంటి మనకు మిక్కి మెలడీస్ గానే తెలుసు అలాంటి సాంగ్ ఇవ్వగలడని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మాకు కూడా అనుకున్నాం ఫస్ట్ లో అసలు ఇది ఎలా ఉండాలంటే సాంగ్ ఒక రేంజ్ లో ఉండాలి అసలు ఇంకా కరెక్షన్ లేదు రాసారుట్రలీ <laughs> 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 ఎందుకంటే బాగుంటాయి సాంగ్ మేమంతా మా స్కెడ్యూల్ ముందే కోల్కతా లో చేసేసాం కాబట్టి అక్కడ షూట్ చేసేసుకుని వచ్చేసాం ఆ తర్వాత ఈయనకి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి విజువల్స్ పల్లవి కళ్ళు చూసి కూడా ఆయన కుక్ రాశారు అంటే ఏంటి అమ్మాయి పిల్ల కళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి అని కళ్ళ మీద ఒక లైన్ రాశారు నవ్వు ఉంటది నవ్వు మీద ఒక లైన్ రాశారు అసలు అంటే ఆయన ఆయన బ్యూటీ అది అలా 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 నేను కనిపి కనిపించాను అనేది పెద్ద మాట కదా అలా ఒక రెండు లైన్ ఉందంటే నా లైఫ్ లో తను ఇది చూసి రాసారా అంటే అది నాకు పెద్ద లక్ కదా బ్లెస్సింగ్ అంతే నేను చెప్తాను చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ క్యారెక్టర్ అంటే వాసు మొత్తం అల్లరబ్బాయి అని అర్థం అయిపోయింది ఒక టీచర్ చూడగా కొంచెం టిపికల్ నాని కనిపించారు మా దగ్గర బట్ సెకండ్ హాఫ్ లో మాత్రం మెస్మరైజ్ చేసేసి అంటే ఆ లుక్ కానీ ఆ బెంగాలీ మాట్లాడే తిరిగి కానీ ఖోబోటోర్ అంటే ఖబర్దార్ అనరు సో ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు ఈ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు అండ్ ఎంత హోమ్ వర్క్ చేశారండి బికాస్ బెంగాలీ నాకు పర్సనల్ గా నాకు ఐ ఫీల్ యాక్టర్స్ బిగ్గెస్ట్ హోమ్ వర్క్ ఇస్ గెటింగ్ ద అండర్స్టాండింగ్ ద స్క్రిప్ట్ మోర్ దెన్ ఎనీ జస్ట్ టు గెట్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే నాకు సపరేట్ గా వెళ్ళి హోమ్ వర్క్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ బట్ మన ఫస్ట్ టైం కథ చెప్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా చూస్తాం కదా ఒక మూడ్ ని ఓ ఇలా ఉంటుంది ఏమో సినిమా దాన్ని మనం ఆన్ లొకేషన్ అసలు యాక్చువల్లీ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే జనరల్ గా సినిమాలు మనం ఆ చూసిన ఆ మూడ్ కానీ ఆ విజువల్ కి మ్యాచ్ అవ్వవు సినిమాలు వెళ్ళి చేయటం వల్ల ఎట్లా ఎందుకంటే చాలా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పరిస్థితులు లేదంటే మన షూటింగ్ చేసే సందర్భాలు ఊహకి అంతు లేదుగా ఊహకి లిమిట్ లేదు మోస్ట్ అసలు బ్రహ్మాండంగా ఊహించుకుంటాం ఏదైనా సరే లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన కష్టాలు మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుస్తాయి ఇది అవుతుంది ఇది అవుతుంది అనే రకరకాలు తెలుస్తాయి 
యా సో ఒక ఫ్లోలో చేయం కదా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ ముందు చేస్తాం బిగినింగ్ లాస్ట్ లాస్ సో నాకు ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ హోంవర్క్ అన్నది ట్రైంగ్ టు రీక్రియేట్ వాట్ యూ సా ఆల్రెడీ దట్స్ ఆల్ ద హోంవర్క్ ఇస్ సో నాకు నాకు క్షామ అలా కనపడ్డాడు నాకు చాలా మంది మనం లుక్ క్రాక్ చేసినప్పుడు అలా మేము ఏదో రకరకాలు ట్రై చేసి ఇలా షామ్ ఇలా ఫిక్స్ అయ్యామని మీరు అనుకుంటారు కాదు నాకు కట్ చెప్పేటప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక రింగ్ తో ఒక మేసం అలా కనపడ్డాడు అది నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా అసలు నా మేసం అలా తిరుగుతుందా లేదా ఇవన్నీ నాకు తెలియదు ట్రై చేసి చూసాం ఆ రోజు నేను స్కెచ్ అనుకున్నాం షూట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ వాసు లుక్ నుంచి ఆ లుక్ వెళ్ళా అది అయిపోయింది ఆ రోజు కంప్లీట్ వాసు ఒక పంచా గింజా నేసుకొని చెప్తున్నా ఇంటర్వ్యూలో మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఒక అతను ఎవరో ఇలా నా ఎదురు వచ్చి ఈ డబ్బు అడ్డం పడుతున్నాడు అని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇలా క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాడు సార్ 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 అంటే షాక్ అవుతూ తిరిగాడు సో ఇంత షాక్ ఏంటంటే అనుకున్నా సో బట్ బట్ ఐ యాక్చువల్లీ అంటే ఇలా అది పాసిబుల్ అవుతుందా ఆ ప్రయత్నంలో ఇంకో రకంగా కనపడతానా అని నాకు తెలియదు కానీ యాక్చువల్లీ ఐ సా దట్ దట్ ఇమేజ్ ఇన్ మై హెడ్ the reason i saw that image in my head is not because i thought how i will style my hair or mm-hmm. because that image was there in the story mm-hmm. that characterization decided and how he will walk how varki chechu because the way he narrated the story <coughs> to me and ah, everything so end of the day it will be mm-hmm. script and of course yeah. end of the day what uh, what you thought about ipudu ipudu saanu his lighting whatever whatever first narration apude he would have seen some film in his head yes, yes. so that is all that he will try to recreate basically mm-hmm. any technician or in mm-hmm. so yeah that's how that was the uh, process of sanu garu in the visual feast create children ro which was the difficult part actually doing the period part uh, mm-hmm. is actually uh, difficult you need to stick to the kind of sources mm-hmm. that we use అదేనండి టెంపుల్ క్రియేట్ చేసిన టెంపుల్ అదేనాష్ గారు చేసిన టెంపుల్ అదేనా వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండి మీరా నీ సంగతి చెప్పు అప్పటి నుంచి సైలెంట్ గా వచ్చిన సెకండ్ ఫిల్మ్ అసలు అదిరిపోయే ఒకటి కాంటెంపరీ సినిమా ఒకటి ఆ సినిమా చేస్తే ఓకే ఇది ఒక పీసే ఇది ఒక కదే ఇది యాక్చువల్లీ చాలా మంది అంటున్నప్పుడు కూడా ఇలా రెండు ప్రపంచాలు ఉన్నాయి కదా కథ ఒకటే ఇంకా సో మీ మూడు మీరు చూస్తున్నప్పుడు యూ కాంట్ హ్యావ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇది వేరే వేరే సినిమా లాగా చూస్తే కూడా అది మాకు మా కథ కాదు అడ్డంకి అయిపోతుంది అంటే సమ్మన్ అది ఒక బ్రేక్ లాగా ఒక చిన్న ఫిల్టర్ అయిపోద్ది ఆడియన్స్ కి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఒకే మూడ్ లో ఉండాలి కానీ అసలు సంబంధం లేని క్యారెక్టర్ తో సంబంధం లేని ప్రపంచం బట్ ఎక్కడో ఈ రెండు మర్జీ అవ్వాలి మన మైండ్ లో దానికి టీజర్ లో కూడా బాగా మర్జీ అయిపోయింది అండి అంటే తను మీరు తనని హోల్డ్ చేయగానే కట్ చేస్తే సాయి పల్లవి అన్ని పట్టుకున్నారు అలా మ్యాజికల్ గా ఉంటుంది అది ఎడిట్ అలా 
ఇప్పటికీ కాదు వెంకట్ గారు అసలు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యే సమస్య లేనట్టుంటూనే ఉన్నారండి ఇట్స్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ సో నా డ్రీమ్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టి నా తప్పలేదు అలాంటి మాటలు వచ్చాయి నమ్మేశారు ఆయన కథ కంటే కూడా నన్ను రాహుల్ ని టీమ్ నమ్మేశారు సో మా మీద ఇంకా బరువు ఇంకా పెరిగింది సో మీ డ్రీమ్ ఎలా అనిపిస్తుంది Hey, you don't get to make these kind of movies every day. Mm. Any producer would love to make a... Mm. I think mm. they want to make something like... For me, Jersey, because I, we had like 3-4 hours worth of talk mm. when we were shooting. Mm. So, um, I was talking to Sean on how mm. the movie stories and everything. Mm. Every producer, I think, they, he wants to make a, at least one or two good movies in his life. Mm. I do. Mm. but at least for me i have the first one mm. so when i saw that mm. i think it's different it's mm. not just like every day you make these movies mm. if you get a once or twice in your life i think you're lucky a dream come so, true landi danta mm. a dream at any time na as a producer you're lucky you get these subjects you don't get it every day mm. you get it like a masala comedy mm. entertainment uh, but you don't come with, come with the story i mean you know, రాబోతోంది